నేను మాట్లాడదాను అనుకోలేదు కానీ దేవి గురించి చూసినప్పుడు మాత్రం మాట్లాడాలనిపించింది అందరితో ఈ విషయం షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఇట్ ఈస్ సో స్పెషల్ రిసీవింగ్ దిస్ అవార్డ్ విత్ దేవి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్య అయిపోయిన బన్ని ఆ సినిమా టైం నుంచి నేను అంటున్నా దేవి నువ్వు హిందీ సినిమాకి వెళ్ళాలి దేవి నువ్వు హిందీ సినిమాకి వెళ్తే బాగుంటుంది హీరోగా నాకు వెళ్తాం చాలా కష్టం అదే యాక్ట్రెస్ లేదంటే టెక్నీషియన్స్ మీకు వెళ్తాం చాలా ఈజీ బికాస్ ఎప్పుడు అప్పుడు యూనో బ్యాక్ ఇన్ ద డే ఒక హిందీ సినిమా అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఫా వెరీ ఫార్ థింగ్ టు అచీవ్ సో నేను ఎప్పుడు అచీవ్ చేస్తాను లేదా నాకు తెలియదు దేవి నువ్వు మాత్రం వెళ్ళి ఒక హిందీ సినిమా చేయంటే వెళ్ళి ఒక హిందీ సినిమా చేయంటే ఎప్పటికప్పుడు అనే నువ్వు వెళ్ళ బా నీతో పాటు నేను వచ్చేస్తానని అరే నేను వెళ్ళను వెళ్తానో కూడా తెలియదు అలాంటిది నా నాతో ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు అని ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను దేవిని దేవి హిందీ సినిమా చేయ దేవి దేవి హిందీ సినిమా నేను కలిసిన ప్రతిసారి చెన్నైకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి దేవి హిందీ సినిమా దేవి అంటే తను ఒకటే మాట అనేవాడు నువ్వు వెళ్ళ బా నీతో పాటు నీకు తెలుసు కదా దేవి ఇలా మాట్లాడతాడు అదే నువ్వు వెళ్ళ బా నీతో పాటు నేను వచ్చేస్తాను నేను అదే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాలి నాయన అది ఎప్పుడు అవుతు నువ్వైతే వెళ్ళి టక్కన సాంగ్ చేసి వచ్చేయచ్చు నాకు అంత ఈజీ కాదని అలాంటిది అనుకోకుండా ఈ పుష్ప సినిమా హిందీలో అంత బా వర్క్ అవటం ఏంటి నేను హిందీ సినిమాకి నేను దేవి కలిసి ఒకేసారి వెళ్తాం ఏంటి ఈ ఇరవై ఏళ్ళు దేవి అన్న మాట నిజం నా చోలో నేను ఒక్కసారి కూడా సీరియస్గా తీసుకోలేదు అలాంటిది తను అంటూనే ఉంటే నేను అన్నాను దేవి నీ కోరికే నిర్వహి యూనో నీ కోరిక వచ్చింది నీ వల్ల వచ్చింది యాక్చువల్లీ సో అండ్ రిసీవింగ్ ద నేషనల్ అవార్డ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ మేడ్ ఇట్ లైక్ ఐ కెన్ నాట్ ఈవెన్ టెల్ యూ ఇట్ మేడ్ ఇట్ వాస్ సో సర్రియల్ ఏంటి ఇరవై ఏళ్ళుగా అలా అన్నాడు నేను ఒక్కసారి కూడా దానికి అటెన్షన్ పే చేయలేదు తన ఎందే కరెక్ట్ అయింది కదా నేను ఎందుకు అంత క్లౌడెడ్గా ఉన్నానో నేను అనుకున్నాను సో ఇట్ ఇస్ సచ్ నేను నా గురించి మాట్లాడమన్నా నేను ఇంత మాట్లాడేవాడు కాదేమో కానీ నీ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఐ కుడ్ జస్ట్ టెల్ సో మచ్ సో దేవి నీకు వచ్చినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ బాయ్ బాయ్ కంగ్రాట్స్ యూ అంటే నేషనల్ అవార్డ్స్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత మీ ఇద్దరు ఫోన్ చేసుకున్నాం ఫోన్ చేసుకుని we didn't know what to say actually we were only laughing we didn't even say congrats to each other ha ha thanna outrenu ha ha nenu outta ante enti di anna oka trans lo unnam and one more thing endante my dad and mom validdriki kuda banni ni chinna punu nunchi telusu alage allu arvind uncle ki aunty ki nenu chinna punu nunchi telusu we are all family friends kabatti so thana prathi success ni mind lo celebrate chesaru alage na prathi success ki arvind uncle gaani aunty ki vaalla even including banni okala banni cinema kaakapoyina kuda they used to call me and feel so happy and proud i think that whole a prema love anta kalipi ee roju ee success and ee victory raavatam chaala chaala happy ga undi and love you banni kaadu మా డాడ్ చాలా మంచి మాట అన్నారు అన్నారు నాకు నా ఇద్దరు కొడుకులకి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సత్యమూర్తి గారు లేకపోవచ్చు కానీ దేవిని నేను కలవాలి కదా నేను ఢిల్లీకి వస్తున్నాను నేను దేవిని చూడాలి ఇట్స్ లైక్ లిటరల్ లైక్ అ ఫాదర్ ఫిగర్ సెయింగ్ యూనో దేవి విన్నింగ్ అనేది నాకు ఎంత వచ్చినందుకు ఆయన ఆనందపడ్డారో నన్ను నమ్మండి ఈక్వల్లీ ఆయన దేవికి వచ్చినందుకు అంత ఆనందపడ్డారు ఆయన సో నేను అప్పుడు అన్న మా డాడ్ దగ్గర నువ్వు అనుకున్నావా ఇద్దరు పోరం నీ నీ భాషలో చెప్పాలంటే చెన్నైలో పోరం పోగోలు ఇద్దరు ఎప్పుడు ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మినిమం సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకుని ఉన్నాం మేము ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడల్ తీసుకుంటాను అనుకున్నావా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటే ఎరా అని వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో మీకు ఫ్రెండ్స్ ఎలా మాట్లాడుకుంటారు మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎరా ఎప్పుడు ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళి టీసీలు తీసుకోవటమే తప్ప ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళి నువ్వు మెడల్ తీసుకుంటే నాకు ఎంత బాధగా ఉంది తెలుసా సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నేను చాలా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను ఎవ్రీ టైమ్ నా లైఫ్లో ఒక ఒక సే ఒక ఒక స్పా ఒక ఒక లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఒక మైల్ స్టోన్కి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఒక విషయం తెలుసుకుంటాను అండ్ అది అందరితో షేర్ చేసుకుంటుంటాను మనం అందరం అనుకుంటాం సి ఏదైనా మనమే మనకు గట్టిగా ఉండాలి మనకు సంకల్పం ఉండాలి మనం కోరుకోవాలి మనం కోరుకుంటే అది జరుగుద్ది ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ విష్ అవర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఈ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అదంతా ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి ఏదైనా రావాలనుకుంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ మనం కోరుకుంటారు అందుకు వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అస్ మనం ఎంత కోరుకున్నా మనం దాన్ని ఎంత డ్రైవ్ ఫోర్స్ చేసినా ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అరౌండ్ అస్ ఆర్ వెల్ విషర్స్ వాళ్ళందర
నాకు నేషనల్ అవార్డు రావాలని నా కోరిక ఉంది కానీ నాకంట సుకుమార్ గారికి ఎక్కువ కోరిక ఉంది అందుకు వచ్చింది ఇట్ ఈస్ హిమ్ దట్ మేడ్ మీ గెట్ దిస్ అవార్డ్ ఇట్స్ నాట్ మీ ఇట్ కేమ్ థ్రూ మీ ఐ ఆమ్ ద అచీవ్మెంట్ ఈస్ ద అచీవర్ ఐ కాన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అదర్ వే సో ఐ వెరీ వెల్ నో దట్ ఇట్ హెస్ కమ్ థ్రూ మీ నాట్ బై మీ ఐ డోంట్ నో హౌ వల్స్ టు పుట్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సుఖ డార్లింగ్ నీ కోరిక అంటే నువ్వు నన్ను ఎంత ఇష్టపడతా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను సుకుమార్ గారు వాళ్ళు లేకపోవటం ఇట్స్ ఓకే బట్ ఆయన లేకపోయినా ఉన్నట్టు ఎసుగు నాకు తెలుసు ఒకసారి ఒక ఒక షార్ట్ ఒక సీన్ షూట్ చేసాం పుష్పవన్లో వెళ్ళి ఒక సీన్ షూట్ చేసాం సీన్ షూట్ చేసాం అయిపోయింది వచ్చేసాం మళ్ళా సెకండ్ షెడ్యూల్కి మల్ మారెడ్మల్లి వెళ్ళినప్పుడు అదే సీన్లో ఒక పోర్షన్ మళ్ళీ షూట్ చేయడానికి వెళ్ళాం నేను అడిగా ఎందుకు డాలిగా లేదా నాకు అక్కడ ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం సరిగా నాకు ఇంకొంచెం బాగుండొచ్చు అనిపించింది వెళ్ళినాం సెకండ్ టైం పర్ఫామ్ చేసాం బాగా వచ్చింది వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళా థర్డ్ స్కెడ్యూల్ అప్పుడేదో ఆ లొకేషన్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా కష్టం లాజిస్టిక్స్గా అక్కడికి వెళ్తాం చాలా కష్టం మూడోసారి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్దాం అన్నాడు నేను అన్న డాలింగ్ ఎందుకు డాలింగ్ ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత రెండోసారి షూట్ చేసాం కదా మళ్ళీ మూడోసారికి వెళ్తుంటే లేదు డాలింగ్ అక్కడ ఎక్కడో క్లోజ్అప్ దగ్గర ఎక్కడో నాకు ఇంకొంచెం బాగుండ చిమ్మ అనిపించింది నేను డాలింగ్ లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడే బాగుంది అనుకున్నాం కదా మరీ ఎక్కువైనా చేస్తున్నావా వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సెల్ఫ్ ఓకే చేద్దాం అంటే చేద్దాం కానీ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సెల్ఫ్ కదా అందుకు అడుగుతున్నాను ఐ యూ ష్యూర్ అని అడిగా అప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు అండ్ హీ మెంట్ ఇట్ బిలీవ్ మీ హీ మెంట్ ఇట్ ఆయన అన్నాడు బన్నీ ఈ సినిమా నాకు ఎంత పేరు వస్తుంది నాకు డైరెక్టర్కి ఎంత పేరు వస్తుంది నాకు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్కి ఎంత పేరు వస్తుంది నాకు సినిమా ఎంత హిట్ అవుద్ది ఎంత డబ్బు వస్తుంది నాకు అనవసరం నాకు ఈ మొత్తం సినిమాలో నీకు ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ పేరు వస్తుంది ఒక్కటి తప్ప నథింగ్ ఎల్స్ మేక్స్ మీనింగ్ టు మీ ఇది ఒక్కటి ఆపద్ద అని అన్నాడు అంటే నాకు పర్ఫామ్ చేస్తే డైరెక్టర్కి ఏం వస్తుంది హీ వాస్ సో సెల్ఫ్లెస్ సో ఐ సరెండర్ టు ద సెల్ఫ్లెస్నెస్ అండ్ హిమ్ సో అవతల వాళ్ళు అంత కోరుకున్నారు కాబట్టి నాకు వచ్చింది సో ఇది నేను నాకు నేను కొట్ట అని నాకు అంత లేదు నాకు లోపల నుంచి నిజంగా లేదు అది నేను ఇంకా ఐ కె నాట్ పుట్ ఇన్ ఇన్ వర్డ్స్ ఐ ఆమ్ ద అచీవ్మెంట్ హీఈస్ ద అచీవర్ అంతే థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ బని బాయ్ అమేజింగ్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ పుష్ప అండ్ ఎస్ అండ్ ఈ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఇంకో విషయం బనీని పర్మిషన్ సుక్కు పర్మిషన్ మన మైత్రి మూవీస్ పర్మిషన్ అడగకుండా కూడా చెప్పేస్తున్నా ఏం పర్లా ఎందుకంటే మీరు తగ్గేదేలే అస్సలు తగ్గేదేలే సో చెప్పిన తప్పేలే పుష్ప టు సుక్కు రాసిన విధం ఒక లెవెల్ అయితే బన్నీ చేసిన విధం ఇంకో లెవెల్ అది నేను కొన్ని ఏ పర్లా అలాగే తెలుసు అందరికీ అసలు కొన్ని సీన్స్ నేను చూసా ఎంతకంటే నేనేం చెప్పా చెప్పలేను బట్ బన్నీ అన్నాడు హిందీ హిందీ అన్నాడు కాబట్టి ఒకే ఒక లైన్ సి మేజర్ ప్లీజ్ తేరి ఝలక్ అషర్ Thank you guys thank you guys thanks to the band thanks 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 everyone